đó sẽ là một con Nocton, một vị tướng tiếp tục là kiểm soát giao tranh với Hoàng Tưởng cùng với đó những tình huống tấn công ở cự ly cực kỳ xa khi kết hợp cùng với những khu vực đường có hiệu không chế và đây là một lựa chọn cũng rất là thú vị đến từ người trên đường bên phía của Lisbon. Ban đầu thì tôi cũng đã có nghĩ tới việc là nếu như owner cầm cho mình con Sam đi rừng thì Lipsonbox có thể lấy về một cặp đôi đánh sớm được ở giai đoạn giữa, xếp loại ở giai đoạn đầu của bản đấu là Ari hoặc là Lee Sin để ép cho owner phải có thể là bị mất phần rừng hoặc là phải ngủ ở trong rừng tương đối là lâu. À, tuy nhiên thì Nocturne cũng là một cái sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là ổn ở giai đoạn cấp 6, có khả năng đi ganh, có khả năng uh, tập trung lại cùng cả đồng đội tương đối là tốt và đúng thật là khi mà 20 giây đồng hồ đếm xuống 20 giây không còn thời gian đổi nữa thì sẽ là con Gragas đường trên dành cho Zeus cùng với con Sion đi rừng dành cho owner. Hai đội tuyển đều đang có cho mình một cái lối cấm chọn Tôi nghĩ rằng nhìn chung cũng là khá là giống nhau Nhưng mà mang về cho mình một cái đội hình mang cái thiên hướng truyền thống Với nguồn sát thương chủ lực là ở khu vực đường giữa và ở khu vực đường dưới Có con tướng có khả năng tạo dựng được lối chơi Bên phía của Lissanbox thì họ có thêm một chút nữa cái khả năng gây sát thương Tới từ Rectong của Budon Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem Và chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tới với bán thi đầu tiên của trận đấu này Và đây là những lời cổ vũ cực kỳ nồng nhiệt của các bạn khán giả fan của T1 và fan của Lisbon tại LL Park. Vâng và tôi hy vọng là những khán giả đang theo dõi trên kênh 6 của FC Tiếng Việt cũng sẽ cổ vũ cho cả hai đội bằng việc để lại những lượt like và lượt subscribe à, cùng với đó để ủng hộ cho đơn vị sở bản quyền của giải đấu là Box Sport. À, với ván đấu đầu tiên này thì à, tôi đã thấy có một con Ragat khu vực đường trên lên quyền năng bất diệt của Zeus. Đây là một con bài chắc là sẽ lên theo thiên hướng thần chống chịu để cùng với Honor có những dàn chắn tuyến đầu dành cho hai sát thương chủ lực của T1. Chúng ta thấy rằng là con Aphelios với súng huyết tinh và thăng hoa luân có thể gây ra được một nguồn sát thương nó lớn đến mức độ như thế nào. Cái khả năng hồi phục của con Nautilus là con số 0 chứ không phải là kém. Trong khi đó Kyria cứ thoải mái bớt tốc độ cho Gumayoshi dẫn lên bắn mà thôi. Và bây giờ Teddy đang không có cho mình hai phép bổ trợ khả năng cao rằng Lissanbox sẽ phải buông bỏ cái mục tiêu đầu tiên của bán thiếu này rồi. Thậm chí rằng owner anh ta cũng chẳng quan tâm. Anh ta ăn rồng trên tầm nhìn của Sunbox luôn. Đó là một con rồng nguyên tố mà Wheeler cũng rất khó để di chuyển ra và kiểm soát nó khi mà các đường tại canh dưới của anh ta đang bị thua thế đến như vậy. Và vừa rồi là một tình huống có định phát đầu tấn công nhưng theo lại một lần nữa thất bại sau tình huống xử lý bằng cái móc mỏ neo của mình. Đó là một tình huống cạnh tranh sứ giả đến từ cả hai bên và T1 sẵn sàng cho tình huống cạnh tranh này. Teddy chưa lên khung cánh trên được, Aphelios của Kumayushi cũng tương tự là như vậy và tình huống giao tranh cánh trên sẽ là tình huống 4 vé 4 người đã bị tấn công, đó chính là Budon anh ta kích hoạt thần cá sấu Có sức chống chịu khá trông, cú bóc đến từ Kheo lại trượt rồi Và Budon cực kỳ yếu máu, phi hồ lao xuống tới từ vị trí của Closer Họ tấn công và có chiến công đầu khi người được chọn là rất đã phải lên bản điểm số Budon vẫn còn một lượng máu tương đối, phân chia thế nào chỉ để được một người duy nhất nhưng đó là người phải lên bản điểm số đó là Wheeler một máu đến từ Budon và anh ta không còn sức để giao tranh nữa, anh ta bắt buộc phải bỏ lại vị trí của Kheo. Người còn tốc biến để rút lui cho pha đánh ta móc vào tường, cố gắng rút lui và liệu rằng tốc biến có giúp cho Kheo rút lui được hay không đấy, ta tốc biến sắp phía bên kia. Tốc biến theo đến từ vị trí của Honor, cú nền tàn không sát thương là chưa đủ, mũi tên thân thần cũng chưa đủ sát thương. Như hoa băng trụ và sát thương đến từ Faker là có, anh ta xỉa quy trượt, mũi tên thân thần chúng, sát thương đến từ chu trả lại quá nhiều và Faker bị trụ bắn hạ trong tình huống này một tình huống giao tranh vô cùng lớn nổ ra ở khu vực hàng sứ giả mặc dù không có hai người chơi xạ thủ ở khu vực sông trên trong cái pha vừa rồi tôi nghĩ rằng đây là thời điểm mà thiên sẽ muốn giao tranh và họ có sức giao tranh tốt hơn so với đỉnh bên phía của lisbon cụ thể là ở vai trò xạ thủ thì teddy chưa có tam hợp kiếm trong khi đó gumayusi đã có đầu đầu tiên là móc rồi thì quái và tình huống giao tranh trước đó thì closer mất đi phi hồ không thu lại được tài nguyên của faker còn faker thì đã hồi phân chia thiên hạ rồi nhưng đây là tình huống mà cả hai người chưa được chơi bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới Không còn nhiều máu nữa và rồng đã thuộc về cho cú trừng phạt của Honor Và tình huống di chuyển xuống cánh dưới của Bodon đã trễ rồi Liệu rằng Faker có muốn thực hiện một pha tấn công với phân chia thiên hạ hay không Khi mà Closer vẫn chưa hồi phép phi hồ của mình Chỉ rất là chiều cuối của mình thì đúng hơn Con sứ giả vẫn đang được ăn với một tốc độ Thực ra không phải là quá nhanh với hai khẩu súng này của Mayoshi tuy nhiên đang được bên phía T1 khởi động trước và đã có dịch chuyển rồi dịch chuyển này bên phía của T1 họ có thông tin và họ đang muốn đánh người hay chăng đây Budon sẽ bị giữ lại trong tình huống này nếu như anh ta dính xuống trọng trường anh ta lưu ra được sứ giả còn hai ngàn tư máu người đang tiếp cận đó chính là Teddy từ phía sau đang là câu giờ bánh mì kẹp thì đây chăng đây sứ giả thuộc về T1 đầu giờ lao vào có hoàng tưởng hôn gió không chính xác bên phía này vẫn cơ lao tới vẫn chưa để một người về đó chính là Teddy và Gumelsi đang được bắn tương đối thoải mái bây giờ Budon lao vào Gumelsi đã nằm xuống và Teddy đang thoải mái xả sát thương từng người một của T1 đang phải bỏ chạy bây
có được sứ giả nhưng ôn nơi đi đâu đi lạc mất rồi à không không tự sát anh ra thời gian để có thể tự sát đi vào trụ à. đó là sát thương cuối cùng tới từ teddy khi mà không có dịch chuyển trên người của Budon và Closer thì hai thành viên đi đường đơn của bên Venus Box họ cũng muốn tập trung trở lại còn cái tín hiệu này tôi nghĩ là bỏ rồi bỏ rồng và thả sứ giả từ từ về với T1 người đang đi đầu ra khu vực sông dưới đó chính là Owner anh ta có cho mình chiêu cuối có thể sẽ cõng được cả Kiria đi theo để tạo thêm được hiệu ứng để có thể giao tranh tuy nhiên họ không muốn điều đó họ muốn lấy về cho mình cái chỗ một khu vực đường giữa mở ra cái khả năng kiểm soát bản đồ để giúp cho ăn những con rồng sau dễ hơn và bây giờ sẽ là một tình huống mà rớt đang đứng chặn đường không cho thành viên của sân bóc họ di chuyển về khu vực đường giữa con sứ giả sẽ hút được thêm một phát teddy đã về tới gần trụ rồi nhưng đây là một tình huống đổi quá là tuyệt vời tới từ t one họ di chuyển khiến cho lít sân bốc không có đường nào để ra phòng ngự hai trang bị lớn đã có trên người gomayushi và cả teddy nữa lượng sát thương mà cả hai xạ thủ đều có thể mang ra tại thời điểm này là rất lớn và không có nhiều lý do để giao tranh tại thời điểm này đến từ cả đội hình bên phía t one lẫn lít sân bốc nữa nếu như muốn giao tranh thì có lẽ sẽ phải là một tình huống rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu tôi nghĩ rằng thời điểm đó thì mới có thể có một lý do nào đó thực sự để cả hai va vào nhau và thể hiện cái lượng sát thương lớn đến từ cả hai xã thủ tại thời điểm này à, với những tình huống di chuyển trước như thế này thì thiên đang muốn đánh mạnh vào con rồng nguyên tố tiếp theo nhưng lisabok thì sao lisabok có phương án khác faker phân chia thế nào trượt rồi closer vẫn đang thả diều ổn với những lần phi hồ của mình địa mặt trời nó có an toàn thực sự hay không đây khi mà Faker đang phải một đánh ba dưới trụ và đó là một tình huống anh ta bị dính hồn gió sát thương quá nhiều đến từ bộ ba của Lisbon ma gục dành cho Budon nhưng nếu như anh ta đẩy xuống canh dưới thì T1 sẽ có thể gây sức ép vào khu vực hang Baron và thậm chí T1 đang khởi động Baron nhưng Budon vẫn có đủ tốc độ di chuyển để anh ta đi bộ từ khu vực đường dưới ra khu vực hang Baron lúc này thì lượng súng của Gomayushi đang là một tình huống móc mở giao tranh tới từ Kheo mục tiêu được chọn đó là con Ragat của Zeus anh ta bị hoảng sợ và mất cho mình đó là nửa cây máu rồi nhưng ừ. vẫn chưa phải là tình huống kích hoàng hoàng tưởng lao vào tới từ Wheeler Anh ta kích hoàng hoàng tưởng lấy tầm nhìn trước Và sau đó họ quyết định tấn công vào Honor Dính rất nhiều không chế vào Honor lúc này cực kỳ yếu máu rồi Anh ta rút ra với khả năng phục hồi và phân chia ra đẩy Budon về ừ. Budon đã phải lên bản đếm số Gumayoshi lao lên chung với đồng đội của mình Và khiến cho Teddy đã phải bùng hai phép hỗ trợ để rút lùi Thi Wan vẫn giữ nhiều của mình tại Baron sức mạnh của thăng hoa luân và sung huyết tinh của gumashi vừa được thể hiện trong pha vừa rồi hơn nữa là khả năng hồi phục tới từ owner và rớt nữa và đó là một tình huống oh. oh. là câu chính xác wheeler lấy được cái mạng của người chơi đi rừng bên phía t và bây giờ wheeler tiếp cận xuống khu vực hàng baron và đó là cơ hội đến từ wheeler khi mà t không còn trừng phạt nữa rồi gumashi đã muốn trả thù anh ta tìm được wheeler bắn rất đau có súng thiên lý tốc đến móc của xác đến từ kl bấm đồng hồ tới từ cầu giờ tên là bóng tìm góc wheeler quay ngược trở lại gumashi đã bị lạc mất rồi dịch chuyển trở lại đó là tới từ faker faker bắt đầu xỉa nhưng ai cản bước tên đi đây tên được bắn quá thoải mái lần lượt từ người nằm xuống faker có đáp một kill nhưng tên vẫn đang được bắn faker tốc đến bỏ chạy tên bắn vào người của rớt ai chưa đi bắn được thì tên đi bắn faker còn đúng một chấm máu và rõ ràng là tên biết điều đó tên đang đi kiếm người trên đường giữa của phía t và bây giờ là kl đang đang lên tấn công tên đi tên đi có chiếc phục kill faker cũng có chiếc phục kill đây tình huống nằm xuống tới từ honor và có một cái hạt thông nổ có một cái hạt thông nổ nó xuất hiện đúng thời điểm mà Willow cần đến nó để tiếp cận khu vực hang Baron Anh ta tiếp cận Baron bằng cú hạt thông nổ sau tốc biến đi và sự hổ báo đến từ Kuma Yushi Trong việc gỡ mạng đã khiến anh ta bị kẹt lại giữa vòng vây của bốn thành viên bên phía Lissabok Tình huống giao tranh ngay sau đó thì Teddy cũng đã có cho mình mạng hạ gục Tiếp theo và nó có thể là năm mạng rồi, tôi nhớ không nhầm là năm mạng hạ gục dành cho Teddy rồi Và một Jerry năm mạng tại thời điểm này cùng với một đội hình có sức giao tranh mạnh Nó rõ ràng là một tiền đề để họ kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư và họ đã có rồng nguyên tố thứ tư bây giờ thì liệu rằng sân bốc họ có muốn mở hay chưa này closer đã vòng ra được tiến sau hôn gió tung ra chưa tung ra thì đúng hơn cú móc mỏ neo đầu tiên thì đã hụt rồi budon từ đâu đó mà đã bị kéo mất nửa cây máu đó là từ faker với những cú xỉa và lý sân bốc họ đang cố gắng khép góc các thành viên t one t one đang di chuyển về khu vực sông trên đường về của họ vẫn còn tương đối thoải mái bởi vì lính đường trên đang đẩy ở một vị trí không quá tệ dịch chuyển ngược trở lại đường trên tới từ budon sau khi anh ta trở về nhà và la vào baron tới từ t one kl sẽ là phải là người đi đầu của móc một đầu tiên không chính xác wheeler cũng là, là người đứng đầu owner đang đứng ở trong khu vực hàng baron budon đã bật sẵn thần cá sấu chuẩn bị la vào rồi ai mới là người mở đây t one chưa muốn mở lít sân cũng chưa muốn mở đang đợi thần cá sấu hết à t one tạm thời lui nhẹ ra khỏi khu vực hàng baron teddy bị vừa bị nhổ một phát anh ta cũng sẽ phải lui ra và đây cũng là muốn tiến tới ở phía bên kia là zers zers đang la vào chưa của Owner la vào có che chắn rồi chứ là Kyle Kyle nằm xuống quá nhanh và sát thương từ Faker và bây giờ thì viên phía của họ đang bị thiếu người
để tiếp tục giao tranh vì trước đó anh ta đã bị fake cơ xỉa quá đau với một con rê tân lúc này chưa có đủ khả năng chống chịu như vậy thì nó chưa phải là một cánh kẹp vào đủ khỏe để lít bóc có thể thực hiện một pha tấn công giống như tình huống ở tại con sứ giả trước đó một hai sáu thì không phải là một kda quá tệ của một người chơi hỗ trợ tuy nhiên chúng ta sẽ không phải nói tới cái tỷ lệ móc chúng của kai cơ những người quan trọng thì đang không được móc chính xác và hơn nữa thì kai cũng không quá là cứng cáp để anh ta có thể sẵn sàng tự tin đứng lên nhưng mà vừa rồi là cái nguồn sát thương nhồi vào tương đối là nhanh và đây là một tình huống móc mỏ đèo đã chính xác rồi thì nó tự nhiên tung ra và người của Mayoshi có đồng hồ để câu giờ có hoang tưởng luôn Udo đã lao vào Gu Mayoshi bị tất cả mọi thứ rồi và đầu đang bị vây theo và Gu Mayoshi không được chơi game trong pha này trong khi đó Teddy vẫn đang tương đối thoải mái bây giờ Lisbon họ đang tràn lên Owner sẽ có thể là nạn nhân Owner đã bị hoảng sợ bị lao vào rồi câu giờ tung ra cú hôn gió vào người Faker và Faker không thể cự nổi sau đó là Owner đi theo triple kill dành cho Teddy Hãy nhìn đi xạ thủ của Lissabok, người được mang về ở mùa hè năm nay với một kỳ vọng cao đang tỏa sáng ở trong ván thi đấu gặp lại những người đội cũ của mình và hãy nhìn cái cách mà bên phía của Lissabok họ tấn công và khiến cho Kumayushi hoàn toàn không được chơi game ở trong ván thi đấu này Một Aphelios với Yumi trên người nhưng không thể nào có thể chống cự nổi khả năng càn lướt đến từ đấy bên phía của Lissabok Quá nhiều hiệu không chế, quá nhiều thứ mà Kumayushi phải né ở trong ván thi đấu này và đang là một tiếng họ tấn công vào người của rất rất tung thùng rượu nổ Cố gắng rút lui nhưng Teddy vẫn còn sát thương quyết định của Lisebox là tạm thời giật ra một nhịp ở trong tình huống này họ e sợ rằng sẽ có những ui và lao vào đến rất sau đó tại tốc đến ngược trở ra vì sợ rằng mình sẽ dính hôn gió nhưng phía sau các thành viên bên phía của Lisebox lúc này không có bất kỳ một mối đe dọa nào cả nên thì lúc này đã có phương án phòng ngự tốt với một cái giáp thiên thần ở trang bị cuối cùng đó là trang bị cuối cùng dành cho một con Jerry ở trong ván thi đấu này và lao lên những cú móc đến từ theo trượt họ tiêu tốn thêm cả phi hồ và cả hoang tưởng nữa họ đã đặt cược tất cả mọi thứ vào cú móc đến từ theo nếu như anh ta móc chúng họ có thể phát đầu tấn công và bắt chết được Gubayoshi ngay lập tức Chắc chắn là Gubayoshi sẽ nằm Nhưng rất đáng tiếc, rất đáng tiếc dành cho Lissabok là họ vừa thực hiện cú móc trượt Đó là kỹ năng vô cùng quan trọng Và khi móc trượt thì Wheeler cũng không kích hoàng tử lần 2 Lâu giờ cũng không màng đến tình huống phi hồ lần 2, lần 3 để tiếp cận nữa Và họ có lẽ sẽ phải buông bỏ con dòng nguyên tố này mà thôi Nhìn thấy con Nautilus như thế này tôi cũng mường tượng tới một nhân vật với một cái biệt danh cũng tương đối là hay là thợ lặn đó chính là người chơi hỗ trợ ở Hilly Sang Thành bại là tại Hilly Sang Và trong trận đấu này thành hay bại của Lisbon Bok đáng tựa vào Kyle rất nhiều Tốc độ Amaron đang là tương đối không quá là nhanh Baron còn 8.000 máu Owner là người đứng đầu của bóc mỏ neo lần này chính xác Liệu rằng đã có chiêu thức nào nổi vào hay chưa Có hôn gió Owner mất nửa cây máu Máu tụt rất nhanh tới từ oh, Owner yeah. Anh ta tạm thời đang phải lui ra Đức quyết định của Lisbon Bok là họ chuyển qua đánh vào người Owner trước Sau đó mới quay lại ăn con Baron Còn ở đâu đó thì đã trụ đã bị phá hủy rồi Cú móc một neo lần này chính xác thì lôi tầm nhiệt đó là bắt đầu của Faker Cú mèo xin đang cố gắng bắn Kyle mất quá nhiều máu tạm thời phải lui nhẹ ra Closer đang tìm đường để, để có thể vòng sau Bên phía của cả T1 và của cả của Sun Bok đều đang có người thấp máu Closer đang đứng trên tầm nhìn hai bên vẫn đang nhá nhau ở khu vực hang Baron Chưa oh. ai muốn lao vào cả và đó là súng thiên lý cộng với cả thang hoa luân tới từ Gumayoshi kéo được hẳn đến một phần ba cái máu closer với chỉ một đòn quy và bây giờ Kyle đang bị khép góc Teddy bị khép góc cơ dựng khép góc mất mỏ neo để bỏ chạy có hoang tưởng tung ra anh trang dẫn lối hình như không chúng đi phải người nằm xuống là cái trừng phạt của T1 owner và đó là bốn nghìn bốn bốn nghìn sát thương trên người của Teddy nhưng T1 muốn muốn đánh năm à họ vẫn đang muốn lao vào Gumelsi đang người đi đâu và Budo bị bắn quá đau cú vòng linh lớn Gumelsi có điểm hạ gục đó là một con Aphelios, con tướng Marito phải mất đến 200 năm cũng chưa cân bằng nổi Clover bị dính thùng rượu nổ nhưng vẫn lướt được phi hồ đi Đang cố gắng bỏ chạy, hôn gió tung ra chính xác, băng trưởng bên cửu chính xác Faker đã bị tấn công rồi, tốc biến để có thể che chắn thứ tử rớt Nhưng sau đó là Kyle nằm xuống thương vụ từ Faker Và đây một tình huống Teddy, bấm thanh tẩy, bật chiêu cuối lên, đang cố gắng bắn Nhưng sát thương chưa phải quá nhiều, hôn gió tung ra dạy chính xác Faker làm vào, vẫn chia tiền hạ, lấy được cái giáp tiền thần của Teddy Hạ gục thành công được Clover và Teddy rất khó để có thể sống trong pha này Cuối cùng khi mà Gumaoshi chưa kịp lên tiếng thì đã có người lên tiếng hộ và đó chính là Faker. Và Thi Hoan sẽ xử lý như thế nào trong tình huống giao tranh vừa rồi đây? Họ đã có một tiếng giao tranh 4 đánh 5 và thắng lợi trong việc lấy 4 ba gục cú dịch chuyển được dùng tới từ Zeus để dìu đợt lính vào khu vực đường giữa Faker có dịch chuyển. Họ có thể suy nghĩ đến chuyện kết thúc ván thi đấu này. Và thế là đếm số là quá lâu lần đầu tiên trong ván thi đấu đầu tiên này Teddy phải nằm xuống. Và nó cũng có thể là lần cuối cùng mà anh ta phải nằm xuống ở trong ván thi đấu này. Người hồi sinh sắp tới đây sẽ là Kyle cùng với Budon. Nhưng Thi Hoan có tới 5 người bất khả kháng cự cò
nhưng đó là pha là vào từ sát tới từ Wheeler và tôi double kill tại cho Cuba UC và Kyle bấm đồng hồ để làm gì đây anh ta chỉ muốn câu thêm một chút thời gian trước khi T1 kết thúc ván đấu này một trận đấu thật sự quá điên rồ của cả T1 và Lin Sơn Bốc một mình Teddy một mình Teddy là không thể đủ được bởi vì như một lần nữa chúng ta đã có cơ hội được chia sẻ với nhau rằng bên cạnh nguồn sát thương của Cuba UC thì còn đó ở Vaker vâng chính xác rồi ạ và lựa, lựa chọn cuối cùng mà Thiên đang để đó chính là một con Poppy đi tốt của Zeus Đây là một con bài mà anh ta đã tập luyện khá nhiều trong xếp hạng đơn Như để xem ngày hôm nay thì nó có được khóa vào hay không Nó đã được khóa vào dành cho Zeus ở tại khu đường trên rồi Một lựa, lựa chọn mà tôi nghĩ rằng bên phía của Thiên cũng đã có những sự nghiên cứu Khi mà nếu như các bạn có theo dõi trận đấu ngày hôm qua Giữa các thành viên ừ, phía vâng. của Genji và con Freak Thì Dudu đã dùng nó và thắng đường con rách khu đường trên của Doran và Ngày hôm nay thì Zeus muốn dùng Poppy khu đường trên một Poppy có thể lên thuần chống chịu với những món trang bị đầu tiên sẽ là một cái khiên thái dương. Sức sát thương đẩy đường đến từ Poppy vẫn có. Và khả năng chống băng vào đến từ một Poppy là thứ mà t muốn hướng tới dành cho Zerd ở trong ván thi đấu này. Và tạo ra nhiều những khoảng trống hơn dành cho những sát tương tuyến sau. Ví dụ như là Azir, ví dụ như là Nila. Bên phía đội hình của Lipsenburg chúng ta đã được, được nhìn thấy họ vận hành ở trong ván đầu tiên rồi. Để xem liệu rằng có sai lầm nào ở trong ván thi đấu thứ hai này hay không mà thôi. Một ván thi đấu vô cùng quan trọng khi mà các thành viên phía của Lisbon đã bị dồn vào thế chân tường rồi họ bắt buộc phải giành chiến thắng ở ván thi đấu này nếu như muốn kéo ván đấu uh, kéo đến ván đấu thứ ba còn đối với T1 thì đây là ván thi đấu mà họ đã có những lựa chọn mới ở tại phiên bản 13.11 với sự xuyên đến từ một con Nila khu đường dưới và một con Poppy khu đường trên trong tay của Zeus và Nila thì thường đi khu đường dưới sẽ mang theo những phép bổ trợ ví dụ như thanh tẩy ví dụ như tốc hành để gia tăng thêm khả năng Odin của vị tướng này đây là một vị tướng cũng có khả năng Odin tốt với cú chiêu cuối của mình Ván đấu thứ hai của đội độ lượt đi giữa T1 và Lisbon chính thức bắt đầu và hy vọng những khán giả đang theo dõi giải đấu SK mùa hè trên kênh sóng của SK tiếng Việt sẽ để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu là Boxport. Và thưa các bạn thì ở thời điểm hiện tại thì cả T1 và Lisbon đều đang có thành tích là một thắng và một bại. Ngày hôm nay thì một trong hai sẽ là người có được cho mình chiến thắng thứ hai để có thể tiếp tục vươn lên đến vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Chúng ta thấy rõ ràng là bên phía của T1 đang là người nhỉnh hơn rất là nhiều ở khu vực nửa dưới của bản đồ Khi mà Kyria là người duy nhất mất phép bổ trợ của phía T1 Và cụ thể đó là cái phép bổ trợ để tấn công Chứ không phải để phòng ngự Đó chính là cái thiêu đốt Còn Owner đang vòng ra phía sau Được vị trí của Closer Sẽ có một cú đấm chính xác Và Closer mất quá nhiều máu Chiến công đầu thuộc về T1 một tình huống đẩy cao không có tầm nhìn tới từ Closer thậm chí rằng anh ta cũng không biết đằng sau lưng của mình có ai khi mà được đính chưa tới Và đó là một tình huống chớp thời cơ rất tốt từ người chơi đi rừng của T1 và đúng là như vậy, anh ta thậm chí là vòng qua khe hở tầm nhìn giữa hai đợt lính và thực hiện một pha tấn công khiến cho Closer thực sự bị bất ngờ trong pha vừa rồi. Chúng ta đang thấy rằng là ở khu vực nửa dưới của bản đồ, Gumayoshi cùng với cả Kira đang có những tình huống cho đổi chiêu thức lời đến mức độ như nào từ cái khả năng hồi phục tạo giáp của Kira bản thân con tướng Nila trong tay của Gumayoshi cũng có khả năng hồi phục tương đối là tốt ở giai đầu trận nữa con. Chúng ta sẽ được xem pro view của Closer Chúng ta sẽ được xem pro view của Closer thưa các bạn Thường thường thì có thể là xem pro view của Owner hoặc là của Faker nhưng mà không Đó đúng thật là một cái lượng tầm nhìn bị khuất đi đằng sau lưng của Closer mà anh ta vô tình bỏ quên mất để mất đi chiến công đầu Và vì như vậy nên tôi có vẻ như đang nhìn thấy Gumelshi như đang tích lính thì phải Đang chờ đợi một tình huống băng trụ nếu như mà việc còn muốn Và họ cũng đang đúng thật là họ tích của cộng tầm một wave rưỡi cái quay này sẽ được đẩy nhanh này, bên phía của Teddy đang nhận ra điều đó, đang chuẩn bị có, cần phải có một cái tốc độ dọn lính thật sự là nhanh Để nếu như muốn di chuyển ra sông còn di chuyển được, nhưng E là hơi khó rồi Honor đã tiếp cận được thành công khu vực hang rồng, Gumelshi cùng với cả Kira hoàn toàn có thể di chuyển ra Bởi vì cái lớp giáp trụ thứ hai nó còn tương đối nhiều máu nữa Nhưng mà có lẽ cũng không cần, bởi vì ở khu vực sông dưới cũng đang có cả Faker cũng móc mỏ neo KL Không dính vào người Gumelshi Và đơn giản là T1 họ có được mục tiêu lớn đầu tiên trên bản đồ là con rồng đất Mặc dù nó trễ hơn so với dự tính nhưng nó vẫn là thời điểm mà họ kịp di chuyển lên cánh trên để kiểm soát sứ giả nếu như họ có định làm điều đó nhưng họ đang muốn thử một tướng tấn công bằng trụ trăng tầm nhìn có đến từ bên phía của box với một con mắt cắm sang bên phía bên kia bãi người đá và quan trọng là họ cũng đã có cấp độ 6 tới từ kheo có thể teddy hơi thọt một chút về kinh nghiệm nhưng kheo việc có được cấp độ 6 của một nauti với thủy lô tầm nhiệt nó cũng có thể tạo ra một áp lực nho nhỏ để khiến thi không dám đánh quá liều lĩnh cho tình huống tấn công này và hiện tại thì thi đã có được hai lớp khiến trụ khu đường dưới với những nỗ lực đi đường đến từ uc và Keria rồi còn cánh trên thì họ sẽ có thể chấp nhận bụng bỏ một con sứ giả nơi mà Wheeler đang có mặt và Wheeler thì đang có được sự hỗ trợ rất tốt tới từ khả năng đẩy đường của Budon để họ có thể ăn sứ gi
liệu rằng có thực sự lời hay không đây khi đó là hai mà hạ gục rơi vào tay của Teddy đồng ý là anh ta sẽ mất đi những lớp khiên trụ đồng ý là anh ta sẽ mất đi những chỉ số lính nhưng thi chỉ có được một mà hạ gục cho thiếu băng trụ vừa rồi và họ lại mất tới hai người chúng ta sẽ cùng nhau mổ băng để xem chuyện gì xảy ra Teddy vừa có được cấp 6 luôn đầu tiên là bị lao vào bị dính vũ điệu hân hoan vẫn toát về được bằng cú tốc biến và người tăng trụ đầu tiên đó chính là owner sau đó là con mèo không có điểm tựa Phải của Kiria Nói sợ Bắt đầu ô đường trên đã có Nói solo kill đường Nên đó là một tình huống mất máu cực kỳ Nói nhiều Thế thì Bruno nhanh chóng quay người trở lại Sau tình huống lên cấp độ 9 Và lúc này rất đã không còn năng lượng nữa rồi Honor có mặt với tả sung hũ đột Bruno đã mất phản công để thoát khỏi tình huống đấm nội tại Nhưng đó là một pha bắn quy không qua tường đến từ Honor Bruno đang đứng để có thể câu thêm thời gian nhưng liệu rằng có ai đến hỗ trợ cho anh ta hay không đấy lại đấm quy không qua tường đến từ n hai cú đấm quy không qua tường đến từ người chơi đường về phía t one và anh ta có thể sẽ phải đầu tư thêm cả tốc biến nếu muốn tiếp cận trong pha này cú quy nhưng lại là một tiếng cắm mắt nhảy và nên vừa khiến cho bu đã ngoài tầm tấn công đến từ tình huống tả sung ngũ đột của n một pha xử lý tình huống hay đến từ đường chơi bên phía của Lisbon và những tình huống phê kỹ năng cá nhân đến từ n đã khiến cội tấn công của anh ta bị trôi qua Tôi không biết, tôi không biết nói gì nữa Bây giờ tôi phải nói cái gì bây giờ Rồi Tôi phải lại rồi Rồi Đúng thật là Cạn lời trong pha xử lý vừa rồi à, Bây giờ đang chuẩn bị uh, Sắp xếp cho tình huống tấn công vào khu vực hàng rồng Nhưng mà nhịp này là nhịp Teddy bấm biến về à Rồng chuẩn bị ra rồi Liệu rằng Lissamok có muốn cạnh tranh hay không đây Đang cố gắng chờ đợi một tình huống Willer lao vào Bô la băng hàn có rồi cú móc mỏ neo tung ra chính xác trên người Gumalsi còn thanh tẩy nhà hất tung lần hai vì dính bô lăng hàn có vũ điệu hân hoàn sát thương nhồi vào tương đối là nhiều nhưng Gumalsi vẫn đang trụ lại cực kỳ tốt bởi vì bảng phụ của anh ta là bảng kiên định và bây giờ là chiêu cuối của Oner lao vào sợ bụng theo Teddy Teddy nằm xuống mạng dành cho Gumalsi vui lên về tấn công bị hất tung thêm một lần nữa và Oner là người ăn để bạo gục một màn đáp trả rất cứng cáp của T1 vâng và đó là thời điểm mà Oner đã có dìu đen anh ta trước đó đã phải nằm xuống một lần vì phải hướng tới dù đen không có giày thủy ngân nhưng pha này thì cái dù đen đã phi tác dụng và anh ta cũng đã có mặt đúng nơi đúng lúc để thực hiện một pha phản công thì cuộc tấn công đến từ bộ ba bên phía lisbon là quá thiếu cơ sở tôi không nghĩ rằng họ đủ sức để bắt chết một nila đang có trên người hai phép bổ trợ cùng với đó là một yumi còn chưa cuối và tình huống đâm sâu để tấn công đã khiến cho bên phía lisbon không còn đường để thoái lui nữa sau pha phản công đến từ lucy wan họ có những phương án phản công với tốc tiến và chưa cuối còn nở và trong khi đó thì dịch chuyển được dùng lên khu vực đường trên đến từ Faker và rất ủi e vào lính ạ à. Faker lao vào nhưng anh ta hơi mất chớn để thì phân chia thiên hạ và anh ta phân chia thiên hạ cũng không trúng cái gì cả Udon bật phản công anh ta cố gắng để kéo theo Faker sát thương của anh ta có lẽ sẽ là không đủ nhưng anh ta đang tìm cách để rút lui sát thương là chưa đủ tốc biến đánh tay nội tại và rất có được mà hạ gục nhưng đó là một tiếng xử lý rất cồng kềnh và tiêu tốn nhiều tài nguyên đến từ hai đường đơn của Thiwan để có mà hạ gục của Udon nghĩ rằng nước sức mạnh đội bên phía của Lisbon đang hơi khó nhưng họ vẫn quyết định cạnh tranh con sứ giả này một sứ giả đang còn một tầm một nghìn máu thôi đó là sứ giả của thành viên của Lisbon nếu mà tôi không nhầm mà Teddy đang cố gắng được bắn bên phía bên trong này Willer đang quá thấp máu rồi rất là người có điểm hạ gục Closer thì bị đẩy về quá xa bởi chiêu cuối của Zeus và con sứ giả cái tinh thể sứ giả bên phía Lisbon họ không nhặt được bởi vì thi quan đang đứng vây quanh hơi khó tôi nghĩ lúc này nếu mà liều mạng lao ra nhặt mắt sứ giả họ sẽ có thể phải trả mạng lại cho bên phía của Tiwan Udon đang đứng nhìn như anh ta nhìn một hồi thì thấy có Faker đi ra Faker quay xe sau khi anh ta nhận ra rằng đối phương đã mất mắt sứ giả và đứng trên thì Lisbon đang di chuyển đội của mình lên họ bắt được Honor người vẫn còn đó tả xuống đột nhưng anh ta bị bắt lại bởi hai ba thành viên đối phương và anh ta sẽ chạy kiểu gì đây anh ta cố gắng đấm quỳ bỏ chạy về hướng của Faker phát tốc đến từ bùa đỏ sát thương của họ là đủ để lấy mạng của Honor cho thiếu này nhưng ở lại khu đứng trên thì đó là một trụ dành cho Guma Yushi trong những nỗ lực tấn công trụ của T1 họ đã có được một thứ gỡ cả sức chống chịu tới từ Poppy tại thời điểm này nó có lẽ sẽ là một bài toán khó dành cho bên phía của Lisbon trong việc giao tranh tổng năm vs năm nhưng họ đang muốn gỡ Vừa rồi họ đã bỏ con rồng nguyên tố thứ ba vào tay của T1 để hướng tới tiểu gỡ trụ khu cánh trên và họ đang muốn tấn công rớt người còn tốc biến còn chiêu cuối và đây là một con copy cũng khá trâu nữa họ có hiệu không chế nhưng sát thương của họ liệu rằng có đủ hay không đây dịch chuyển được dùng để phản công tới từ Faker cú ủi vai giữ chân thành công được Willer lại Willer còn tốc biến Faker xỉa thì anh ta cũng sẽ chưa có nhiều sát thương tại thời điểm này để làm khó các thành viên phía Lisbon Ô là bằng trả người trở lại tới từ Willer để rút lui họ sẽ rút lui thành công sau tình huống bắt bớ không thành công vào một copy quá trâu của Zeus tôi sẽ dành lời khen cho Wheeler khi mà anh ta tung ra cái bô lam băng hàn vào đúng mục tiêu đó chính là con vi của owner bởi vì owner có chiêu cuốc đột còn cái pha phát động tấn công của họ thì tôi thấy không hợp lý cho lắm bởi vì rớt đang cực kỳ khỏe anh ta rất là trâu đã có
Và thôi đây sẽ là thảm họa của Lee Sang Bok Tôi vừa mới kịp nói một lời khen với Wheeler Lại phải chê rồi Họ lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội bắt lẻ các thành viên phía của T1 Nhưng lần này thì T1 lại có phương án để phòng ngự Và tình huống nằm xuống đến từ Wheeler Đang mở ra một con Baron sớm cho T1 chăng Khoảnh khắc mà Wheeler vừa nằm xuống thì Baron xuất hiện Và đó là tình huống dịch chuyển ra phía sau đỉnh đối phương tới từ Baron Anh ta sắp hồi tốc biến rồi Theo đang chưa có thì lôi tập nhiệt để có thể mở ra tranh cho những đối đội của mình Và Teddy đang nỗ lực bắn ở tuyến ngoài nhưng giáp ảo của Gumaxi là nhiều quá Faker không có phần chiến thế nào Hôn gió chúng Faker mất máu nhiều nhưng ta có đồng hồ Và lao vào đến từ Gumaxi Anh ta hút thành công được Teddy lại Và Teddy đã phải lên bàn điểm số rồi Baron thuộc về cho các thành viên bên phía của T1 Vì chẳng còn cái trừng phạt nào của Lissabok cả Và sau đó là một cuộc thảm sát diễn ra Mã hồng thứ ba Dành cho T1 sau các Baron vừa rồi Và Nila của Gumaxi sắp có huyết kiếm rồi đang là một tình huống mà T1 muốn tận dụng Baron để đẩy tại khu vực cánh dưới bản đồ. Họ chấp nhận mất trụ một khu vực đường trên vì nó cũng không còn nhiều máu và họ sẽ hướng tới những cái trụ hai và trụ hai đường dưới đã có trụ hai đường giữa cũng đang bị tấn công bởi Gumayushi. Wow, tốc độ ăn trụ, oh, tốc độ ăn trụ khủng khiếp đến từ Gumayushi. Người ta có khoảng tầm uh, 2,75 đồ thôi, chưa có cho mình món đồ thứ ba nhưng tốc độ đánh vẫn đang được gia tăng tương đối là nhiều với con Nila này. Và nếu như các bạn uh, có thể để lại trong cái bao tranh của vực hàng Baron Chúng ta thấy rằng là cái khả năng càn nước của con Nila này đang được vận hành một cách vô cùng tuyệt vời từ Gumayoshi Lúc đầu thì trông có vẻ như tưởng là bị kẹt lại trong vực hàng Baron Nhưng sau đó anh ta bật ngược hẳn ra khu vực bờ sông để giao tranh nhưng Trong khi Teddy đang bận ở khu vực đường giữa Trong khi đang, tôi đang bận nói liên tuyên thì bên phía t họ đã đẩy thành công cái nhà lính ở khu vực đường dưới rồi Và chắc chắn là họ sẽ về được Và khoan đạn từ Bola Van Han tung ra, Faker là nạn nhân bị tấn công thế cơ đang bị hất tung lên nữa một tình huống lao vào đến từ owner huma oxy vẫn đang cố gắng xả sát thương vì vấn này cơ giờ đang cố gắng để có thể quấy nhiễu tết đi không có quá đẹp để bắn và lisan bốc họ đang chờ thời cơ để lao vào rớt đang nộ chiều cuối nhưng chưa có mục tiêu tấn công và đúng thật là t one vẫn rút về được họ có quá nhiều công cụ để rút lui trong pha giao tranh mà các thành viên phía lisan đã không có đủ khả năng để ôi faker được bấm bê về trên tầm nhìn và đó là một tiêu tết đi bắt được faker cát cằn quét và cát lưu động đang đưa faker về với trụ một đứng dưới của lisbon nhưng liệu rằng anh ta có về được nhà của mình hay không đây Ủa. một pha bắt buộc phải đầu tư phép bổ cho tốc biến tới từ faker để rút lui sau khi anh ta nhận ra rằng mình sẽ bị dính cái tiểu xung đi cao thế vừa rồi cát cằn quét cát lưu động vừa kịp hồi lại và anh ta rút lui Ủa. được và đây liệu rằng có phải là tiểu phản công tới từ tiểu hay không đây khi mà ba thành viên họ đã có mặt tại cùng cánh dưới dịch chuyển trở lại đến từ zeus và đó là gumayoshi lao lên anh ta lướt cục phòng linh và có ba cục đến từ kheo và sau đó là tiếp tục những pha băng vào hút oh. thành công được hai thành viên đối phương lại và ngay lập tức có double kill dành cho kumayushi một mạng tại jersey wheeler bỏ nhà đi bụi rồi đây là một hình ảnh mà chúng ta không thường xuyên được thấy tại lck đó chính là giao tranh nổ ra liên tục ở gần như khắp mọi nơi trên bản đồ rất nhiều cái dịch chuyển được sử dụng và cho tới phút thứ 24 này thì rõ ràng chúng ta phải hiểu được một điều rằng là t one họ đang vận hành cái dịch chuyển của mình tốt hơn rất nhiều so với cả lipsan bốc không có đường nào để cho Wheeler có thể về được nhà cả Thậm chí rằng đây hoàn toàn có thể sẽ là ý tưởng endgame tới từ T1 Tuy nhiên họ đang bị thiếu người Khi mà lao vào ăn con rồng như thế này T1 sẽ rút về Tổng là 8 trụ dành cho bên phía T1 Linh hồn rồng gió đã có con Baron đầu tiên cũng thuộc về họ Và đây là một tình huống Closer lao lên hồn gió tung ra không xác Băng trượng cũng không chính xác Và lại bị say máu rồi Bị ủi vào tường Bị tấn công Có chiêu cuối Warner lao thẳng vào Ở bên phía này KL đang cố gắng bảo kê Nhưng Closer mất quá nhiều máu và thôi xong Cơn ác mộng đang đến Gumaoshi đang đến Closer có một chấm máu Cùng Phong Linh lướt lên Gumaoshi ăn mạng Và anh ta đang tìm kiếm cho mình cái mạng tiếp theo Bên phía bên kia Owner lướt qua bên kia bờ tường Teddy đang tìm kiếm Owner Owner có một chấm máu thôi Teddy đã có điểm mạng phục rồi Nhưng đồng đội của Teddy Thì lần lượt từng người nằm xuống Lại là một pha mở dưới nữa rồi Closer đã quyết định mở ra một tướng giao tranh trong lúc mà Thiên đang đẩy cao tại khu vực cánh trên bản đồ và tình huống hôn gió trượt tới từ Closer khiến cho họ mất quá nhiều thời gian và tài nguyên để hạ gục được người chơi được dừng phía T1 và sau đó là Gubayushi anh ta đã có màn gục thứ bảy gót lai dành cho Gubayushi và ván đấu có lẽ sẽ kết thúc ở đây một nỗ lực trong tuyệt vọng đến từ bên phía Clipbox trong việc gỡ game khi tranh lệch đã là quá lớn họ liên tục lâm vào những tình huống giao tranh thua ở giai đoạn giữa trận và để rồi khi tranh lệch đã là quá lớn thì bất kỳ tình huống xử lý nào của họ nhìn cũng là cực kỳ dướn và T1 đã có chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai ấn định tỷ số 2 không trong cặp trận Bel3 với các thành viên phía Lisbon ở tại lượt đi và ván thi đấu thứ hai này họ đã có những lượt lựa chọn mới mẻ copy khu đường trên của Zeus hay Nila khu đường dưới của Gumayushi đã được vận hành một cách cực kỳ hiệu quả